ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு வீட்டில் இந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள் பார்ட் எயிட்டின் பார்க்கலாம் வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் இந்த நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பெண்ணின் கட்டை விரல் சதை பற்று உள்ளதாகவும் உருண்டையாகவும் இருக்க வேண்டும் வளைந்து குட்டையாக இருக்கக்கூடாது பெண்ணின் தொப்புள் ஆழமாக இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் தர்ம வழியில் நியாயமான வழியில் நடக்கும் ஒருவனுக்கு பிராணிகள் கூட தக்க சமயத்தில் உதவி செய்யும் நம்ம ராமபிரான் ராமாயணத்தில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஒரு அணில் கூட ராமருக்கு உதவி செஞ்சுருக்கு எப்பயுமே நல்லது நினைக்கிறவங்களுக்கு செய்கிறவங்களுக்கு பிராணி கூட உதவி செய்யும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது கார்த்திகை திருவோண நட்சத்திரம் இருக்கிற நாட்கள் மௌன விரதம் முன்னாண் நோன்பு இருக்க சிறந்த நாட்களாகும் யாராவது மௌன விர விரதம் இருக்கணும் உண்ணா விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கார்த்திகை திருவோண நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் மிக சிறப்பு சூரிய உதயத்தில் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் தொடங்கினால் நன்மை ஏற்படும் இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு பால் காய்ச்ச போகிறோம் அப்படின்னாவே ஐ ஐயர் வந்து என்ன சொல்வார்னா சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் பால் காய்ச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எந்த ஒரு நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் தொடங்கினால் நன்மை ஏற்படும் சீதா தேவியையும் திரௌபதியையும் காலையில் நினைக்க எல்லா பாவங்களும் நம்மை விட்டு விலகும் காலையில் எந்திரிச்சதுமே இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா சீதா தேவி வந்து பூமியிலிருந்து தோன்றுவாங்க திரௌபதி வந்து அக்னியிலிருந்து தோன்றுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மனித சங்கமத்தால் தோன்றியவர்கள் அல்ல அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் காலையில் நினைக்கும் போது நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் விலகி நன்மைகள் வந்து சேரும் மிக சுடசுட கடவுளுக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் வைக்கக்கூடாது அடுப்பிலிருந்து அப்படியே சமைச்சு கொண்டு வந்து ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க கொண்டு வந்து பொங்கலோ இல்லை பாயாசமோ அந்த மாதிரி சாமிக்கு கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது சாமிக்கு வைக்க வேண்டியதை கொஞ்சம் ஃபேன் போட்டாது கொஞ்சம் குளிர் வச்சு அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து வைங்க நடந்து கொண்டே சுவாமி ஸ்லோகங்கள் சொல்லக்கூடாது அமர்ந்து கொண்டு தான் சொல்ல வேண்டும் நிறைய பேர் வீட்டில் பூஜை ரூமில் போய் விளக்கு மத் மட்டும் ஏற்றிட்டு ஸ்லோகங்கள் சொல்லிக்கிட்டே மற்ற சமையல் வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்க அது மிக மிக தவறு ச பூஜை ரூமுக்கு முன்னால் அமர்ந்து தான் ஸ்லோகங்கள் சொல்லணும் தரையில் வந்து வெறும் தரையில் அமரக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பலகை போட்டு தான் உக்காந்துட்டு சொல்லணும் தை சித்திரை மாதங்களில் முதல் கல்யாணம் செய்யக்கூடாது இரண்டாம் கல்யாணம் ஆவணி மாதத்தில் செய்யக்கூடாது இப்போ முதல் கல்யாணம் இரண்டாம் கல்யாணம் இருக்குது சில பிரச்சனைகளுக்காக முதல் கல்யாணம் வந்து வேறு ஏதாவது டைவர்ஸ் அப்படி ஆயிருக்கலாம் இல்லை மனைவி இறந்திருக்கலாம் அப்போ ரெண்டாம் கல்யாணம் செய்கிறவங்க வந்து ஆவணி மாதத்தில் வந்து செய்யக்கூடாதான் தை சித்திர மாதங்களில் முதல் கல்யாணம் செய்யக்கூடாது சிவலிங்கத்தை தும்பை பூ இறக்கம் பூ கொண்டு வழிபட்டால் மோட்சம் கிடைக்கும் வீட்டில் வெள்ளை மஞ்சள் ரோஜா செடிகள் வளர்க்கலாம் சிகப்பு ரோஜா செடி வேண்டாம் சிகப்பு ரோஜா செடி வளர்க்க வேண்டாம்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது வீட்டில் வெள்ளை மஞ்சள் ரோஜா செடி வளர்த்தால் ரொம்ப நல்லதான் நல்லதை நினைத்தல் பிறர்க்கு உதவி செய்தல் சந்தோஷம் சமாதான குணம் உள்ளவர்களிடம் லக்ஷ்மி நிறைந்து இருப்பாள் எப்பயுமே வந்து நல்ல மனசோட மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறவங்களுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்து இருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒருவன் அவனால் இயன்ற நற்காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் தன் குடும்பம் மட்டும் நன்றாக இருந்தால் போதும் என்று நினைப்பவனுக்கு புண்ணியங்கள் சேராது அவங்க எவ்வளோ புண்ணியங்கள் வந்து தேடி தேடி கோயில் கோயிலாக போனாலும் அந்த புண்ணியங்கள் அவங்கள சேராது மற்றவங்களுக்கு நல்லது நினைக்கணும் பழி வாங்கும் குணம் பொய் பேசும் குணம் மாற்றி மாற்றி பேசும் குணம் சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குணத்தை மாற்றும் குணம் உள்ளவர்கள் கடவுளை எவ்வளவு கும்பிட்டாலும் கடவுள் அனுகிரகம் கிடைக்காது சரஸ்வதி தேவியை புதன் கிழமைகளில் வழிபட குழந்தைகளின் கல்வி தரம் நன்கு உயரும் யாராவது வீட்டில் குழந்தைங்க நல்லா படிக்கலன்னா சரஸ்வதி தேவியை புதன் கிழமையில் கும்பிட்டா கல்வி தரம் நன்கு வளருமா உயருமா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காமாட்சி விளக்கு இருப்பது மிக நல்லது நவகிரகங்களை சுற்றி வழிபட்டு விட்டு மூலஸ்தானம் முன் கீழே விழுந்து வணங்கக்கூடாது கோயிலில் வந்து நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் நவகிரகங்களை சுற்றி வழிபட்டுட்டு திரும்பி அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்பும் போது இன்னொரு தடவை மூலஸ்தானம் முன்னால் கீழே விழுந்து கும்பிடுவாங்க அது மிக தவறுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லு வேல் வாங்கி பூஜை அறையில் வைத்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் நாளில் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டால் வேலை செய்யும் இடத்தில் பிரச்சனைகள் வராது வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து நிறைய பேர் நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டில் பூஜை அறையில் 
வெள்ளிலையோ இல்லை வந்து செம்புலியோ வேல் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த வேல் வந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் இல்லையா அந்த நாளில் வந்து பாலபிஷேகம் செஞ்சு கும்பிட்டா வேலை செய்யும் இடத்துல வந்து பிரச்சனைகள் வராது நம் வீட்டு பெண்களுக்கு புதிய ஆடை அணிகலன்கள் வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷப்பட வைக்க அந்த வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எப்பப்போ நம்மளால் முடியுதோ நம்ம வீட்டு பெண்களுக்கு வந்து புது ஆடைகள் இல்லை அணிகலன்கள் உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் பெண்கள் வந்து மிக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பெண்கள் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு அணிகலன்கள் ஆடனா ரொம்ப பிரியும் வாங்கி கொடுக்குற அன்றைக்கி பாருங்கள் சமையலே அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வீட்டில் அக்கா இருக்க தங்கையை மணக்கக்கூடாது அண்ணன் இருக்க தம்பியை மணக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி செஞ்சால் அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது அதனால் அக்கா இருக்க தங்கையை மணக்கக்கூடாது அண்ணன் இருக்க தம்பியை மணக்கக்கூடாது குழந்தைகள் எக்காரணம் கொண்டும் குழந்தைகளை சனியினே என்று திட்டக்கூடாது சனியினே என்று நம்ம திட்டும்போது நம்ம அந்த சனி பகவானை நிந்திக்கிற மாதிரி ஆகும் இன்னும் பாதிப்பு வீட்டில் அதிகமாகும் பாவை விளக்கில் தீபம் ஏற்றக்கூடாது பாவை விளக்கு வந்து ஒரு அலங்கார பொருளாக தான் நம்ம அங்கே வைக்கிறோம் அதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றக்கூடாது ஏழை பெண்களுக்கு தாலி செய்து கொடுத்து கன்னிகாதானம் செய்து கொடுத்தால் சகல நன்மைகளும் ஏற்படும் மகனுக்கு கடன் வைத்து விட்டு இறக்கும் தந்தை கல்வி கற்பிக்காத தந்தை சத்ரு ஆவான் பகைவன் ஆவான் அதனால் ஒரு தந்தையோட கடமை வந்து மகனுக்கு வந்து கடன் வச்சுட்டு போகக்கூடாது அந்த மகனுக்கு தேவையான கல்வியை கற்பிச்சுட்டு தான் கொடுத்துட்டு தான் போகணும் கர்ப்பமான பெண்கள் இரண்டாம் மாதத்தில் ரெட்ட பிள்ளையார் வணங்க வேண்டும் மூன்றாம் மாதத்தில் சூலம் வரைந்து வணங்க வேண்டும் நாலாம் மாதத்தில் நாகம் வரைந்து வணங்க வேண்டும் ஐந்தாம் மாதத்தில் பரமசிவனை வணங்க வேண்டும் ஆறாவது மாதத்தில் முருகனையும் ஏழாவது மாதத்தில் ஏழு வகை அம்மனையும் எட்டாவது மாதத்தில் விஷ்ணுவையும் ஒம்பதாவது மாதத்தில் நவகிரகங்களையும் பத்தாவது மாதத்தில் இஷ்ட தேவதையும் வணங்கினால் பிறக்கின்ற குழந்தை மிக அறிவுள்ள குழந்தையாக அதிர்ஷ்டம் கொண்ட குழந்தையாக பிறக்குமா வீட்டின் கூரை மேலே பப்பாளி மரம் வளர்ந்தால் தீமையாகும் பப்பாளி மரம் வந்து ஒரு பலம் இல்லாதது கொஞ்சம் காட்டு பலமாக அடித்தாவுமே சாஞ்சிடும் வீட்டு கூரை மேலே அது வளரும்போது கண்டிப்பாக அது சாயும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறதுனால வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நைட்டில் ஏதாவது பலத்தை காற்று அடிக்கும்போது கூரை மேலே விழும்போது கூரை வந்து உடஞ்சி வீட்டுக்குள்ளே வந்து மரம் விடுற அபாயம் இருக்கும் அதனால் பெரியவங்க அந்த காலத்தில் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க தூங்கும்போது ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து தூங்கக்கூடாது கெட்ட அவைகள் வீட்டுக்குள் வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது விஷ ஜந்துக்கள் வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் தூங்கும்போது ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து தூங்கக்கூடாது அதாவது இரவில் நீர்நிலைகளில் நிர்வாணமாக குளிக்கக்கூடாது நாய் சிறுநீர் கழிப்பதை பார்க்கக்கூடாது நரி ஊலையிடுவதை கேட்டால் தீங்கு ஏற்படும் வீட்டில் கற்களை உருட்டி விளையாடக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி காட்டக்கூடாது சிறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயசாகாத குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை வந்து முகத்துக்கு நேராக கொண்டு போய் காட்டக்கூடாது பிறந்த குழந்தை தாயின் முகத்தை பார்த்து சிரிக்க சிரிக்க தாயின் தலைமுடி கொட்டும் இது நிறைய அம்மாக்களுக்கும் தெரியும் அந்த காலத்தில் குழந்தை பெற்ற பெண் நாற்பது நாட்கள் கழித்து தான் பெண் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் இப்போ வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து இது சாத்தியப்படாது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த காலத்தை பேஸ் பண்ணி தான் சாஸ்திரங்கள் இருக்குது இந்த காலத்துக்குள்ள நம்மளுக்கு எது எது வந்து எடுத்துக்க முடியுமோ அது மட்டும்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் குழந்தையின் தலைமுடியை சீப்பால் வாரக்கூடாது உச்சி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு குழந்தையிலே முடி அதிகமாக இருக்கும் இதை கையில் தான் நம்ம மெதுவாக வந்து இது செய்யணுமே ஒழிய சீப்பு வந்து எக்காரணம் கொண்டும் தலையில் குழந்தைக்கு வைக்கக்கூடாது அந்த உச்சி மூடி இருக்காது அப்படிம்பாங்க அதில் காயம் ஏற்பட சான்ஸ் ஆகும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் சீப்பு கொண்டு முடி வாரக்கூடாது அந்த காலத்தில் வீட்டில் பிரசவம் நடக்கும் பிரசவ வலி ஏற்பட்டவுடன் அந்த பெண் இருக்கும் அறையின் ஜன்னல் கதவுகளை திறந்து வைத்து விடுவார்கள் ஒரு காற்று வெளிச்சம் இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போது வந்து வீட்டில் பிரசவம் நடக்கும்போது அந்த மாதிரி செய்வாங்க உப்பெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எல்லாமே போகிறோம் அங்கே எல்லாமே ஏசி ரூம்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் அவங்க சொன்னதை வந்து சாஸ்திரங்கள் இருக்குது மரம் வெட்டுவதை கர்ப்பிணிகள் பார்க்கக்கூடாது மரம் வெட்டும்போது நிறைய சப்தங்கள் ஏற்படும் மரம் விழுவதை பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படும் அவங்க கர்ப்பமாக இருக்கவங்க பயப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க 
பெண் பார்க்க வரும் நபருக்கு வீட்டில் உள்ள பிற பெண்களை காண்பிக்க கூடாது இப்போ பெண் பார்க்க வராங்க ஒரு பெரிய பொண்ணை பார்க்க வராங்கன்னா இளைய சகோதரிலாம் இருப்பாங்க ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு வித்தியாசத்தில் இன்னும் ரெண்டு மூணு சகோதரிகள் தங்கச்சிங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா காட்டக்கூடாது உப்பையும் வந்து சில பேர் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அக்காவை பார்க்க வரும்போது தங்கைகளை வந்து காலேஜ் போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க காலேஜ் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் இந்த மாதிரி காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அந்த வர்ற மணமகன் வந்து பார்க்குற பண்ணை விட்டுட்டு அவங்க தங்கையை பிடிச்சிருந்தா அவங்கள வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ